hello friends we are going to install and use text tract to read pdf in python so let's start with the code pip install text tract to iske liye hum open karenge command prompt ko अगर आपको पता है तो आप ओपन कर सकते हैं अदरवाइज विंडो विंडो की प्लस आर बटन को प्रेस कीजिएगा और उसमें टाइप कीजिए सी एम डी एंड एंटर प्रेस कर दीजिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा फिर इसमें टाइप करना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रैक्ट इंस्टॉल करने के लिए टाइप करना है आपको पी आई पी इंस्टॉल टेक्स्ट ट्रैक्ट और एंटर प्रेस कर देना है ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है ओके okay, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे शो कर रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो रहा होगा तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हमें इसकी एक डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका नाम है पॉपुलर पी ओ डबल पी एल ई आर पॉपुलर लिंक पर क्लिक करके आप उसकी डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर लीजिए वो कंप्रेस्ड फाइल में है उस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट हेयर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके वहां पे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए फिर वो कंप्लीट फोल्डर को हम पेस्ट करेंगे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर आपका सिस्टम 64 बिट है यानी कि आपके सी ड्राइव के अंदर दो प्रोग्राम फाइल के नाम के फोल्डर दिख रहे हैं एक में प्रोग्राम फाइल एटी सिक्स है और दूसरा सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स है तो ओनली प्रोग्राम फाइल्स के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर इस जो कॉपी किया हमने फोल्डर उसको पेस्ट कर देंगे ठीक है आ, उसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जो फोल्डर हमने पेस्ट किया उसको ओपन करेंगे फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है बी आई एन बिन के नाम से उसको ओपन करेंगे और फिर ऊपर एड्रेस बार में क्लिक करके वो एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे और फिर लेफ्ट साइड में दिस पी सी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे फिर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे फिर नीचे हम क्लिक करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे उस पर क्लिक करेंगे फिर हम इसके एडिट बटन को क्लिक करेंगे फिर हम यहाँ पे सबसे टॉप राइट कॉर्नर में जो ये न्यू बटन है इस पर क्लिक करेंगे और जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको कंट्रोल वी के सहारे से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मूव अप बटन है इस पर क्लिक करके हम अपने इस पाथ को टॉप पे या फिर अपर लेवल पे लेके आ जाएंगे उसके बाद ओके क्लिक करेंगे फिर ओके क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर भी ओके क्लिक करेंगे देन हमने पॉपुलर के जो पाथ था उसको सिस्टम वेरिएबल में ऐड कर दिया अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ जुपिटर नोटबुक का मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को जुपिटर नोटबुक के बारे में ऑलरेडी पता है अगर आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जुपिटर नोटबुक के ऊपर कि कैसे उसको इंस्टॉल करें और उसको यूज करें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं
हम इंपोर्ट करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल को हम लिखेंगे इंपोर्ट एक्सट्रैक्ट एज टी एक्स ये हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया उसके बाद हम पी को रीड करते हैं लिखा टेक्स्ट इक्वल टू टी एक्स जो कि मेरा टेक्स्ट ट्रैक्ट मॉड्यूल है डॉट प्रोसेस मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था तो मैंने वहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लिया पाथ कॉपी करने के कई सारे तरीके हैं आप कुछ भी यूज करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं ओके जब हमने पाथ यहाँ पे दे दिया फिर मैंने यहाँ पे फिर हम नीचे इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड है उसको शो किया है अभी ये बाइट कोड में है ये जो डेटा रीड हुआ है इसको हम डिकोड करेंगे ताकि ये हमारा स्ट्रिंग बन जाए इसके अंदर से वर्ड्स या फिर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने में इजी होगी और देख पा रहे होंगे आप कि ये जो स्टार्टिंग में बी लगा हुआ था ये अब हट चुका है मींस ये है इसका कि ये हम बाइट कोड में नहीं है इसके अंदर टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर अभी ये स्ट्रिंग स्टोर हो गया बाइट कोड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर जब हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग को तो ये देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेट में आके प्रिंट होता है बट जब हम वाइट कोड को प्रिंट करेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगा उसमें वो सारे फॉरवर्ड स्लैश एन फॉरवर्ड स्लैश आर वो सारे के सारे वर्ड्स वहाँ पे रहते ही हैं तो ये फ़र्क है एक सिंपल एग्जाम्पल ये है थैंक यू होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों